Në Për mëllestas, mungesa e levizjes pra e aktivitetit fizik si dhe qërëgullimi i shies që si dhe qërëgullim në ushqyre, janë shkaj që të kryesore të dëmëve në shëndet dhe në inteligencën e fëmive të sotëm. Zdo të hangë, të mërkur dhe të premte, shoqëria në fokus, vetëm në Radio 1. Për shëndetje mi së dashur, jemi këtu në valet të radio një në the trepik dhe me garë, si që dini mi së dashur, do ditë përëm të nejmi me estelen, por së të është në fakt edhe një ditë e veçan, është ditë e fesës e bajrami dhe ne duam të ju aurëm të fes, ku do që ndodhë dhe ne në përëm të familjeve tuaja, apo në uthim, apo përëm të afrëm të tuaj që ndodhë në larkë, bën vend banimve të tuaja, urojt kaloni sa më mirë, me një vlazëri, me i bashkim, dhe të keni dalë nga kjo muaj të shpërbluar dhe të falur. Për shëndetje, se le dashur. Për shëndetje, Antoja. Kemi zidur një ditë veçan, fakt për bërë emisionin, për kemi zidur miqë edhe një temë të veçan. Ne do të merë misat, piko ishtë me së mundit e verë, sepse janë së mundit cilat ne në bezdisim gjithë këtë e muajve, që po na pare prim për para. Kështë që dhe ne do të bëjmë gati miqë tanë për këtë sezon që po vjenë. Pikër ishtë, pra, shumë me ndojnë se me ikin e dimër dhe me ngrohin e motit i kemi lartë duart nga së mundjet, po në vjen kështë që themi që në fakt të bohemi dhe kundur ta është është e vërtet, sepse shpesh dhime që jetë si sezoni e gripit, pra në vera sezoni e lërgjive, vishtë a i bajameve dhe i parazitit duke që nëse fillojnë shkollat, nërsa për vera në shpesh e mendojmë se së mundit të marim valigjën dhe njësët përpushime. A shu kemi shefnen? Në fatë. E, të ishte e mirë, faktiki shumë, të ishte e këshu, për... Për ishte e këshu, për... Për ishte e këshu, për ishte e këshu, për nuk bëjt nami. Ashtu, ashtu të dëshironi, do ishte bukur, për në fakt temperaturat e larta dhe moti me lagështi, e bëj një ambjent të favorë që në për rritin e bakterëve, dhe fakti që shumit se njërës dhe zgjithin pushimet pranë pranë vëndeve me ujë që aflishje në dumejnë, dete, pishina e bëjnë shumë të letë aksesin që kam patogjene të ndryshëm ndaj njërësve dhe me këte emision në synajmë që të vim në ndimi sa më shumë familjeve dhe si dhe më sa më shumë nënave për pushime më të qeta pa shqecime shnetsore si që shëjo shpreja që pas pushime bashkë me fëmijët për shëjt ka nevoj për një palë pushime të tjera që që të pakë që të qetsohet jo, po sigurisht dhe ne kur shkojmë në dejt nuk është se nuk vam të dalim nga dhe të shruajmë fëmijët për nëjë Kështu që të pak të në këtyre aventurave, pra nuk po themi vështirësive, po këtyre aventurave me pushimet me fëmijet, mos i shtojnë ca aventura në për spitalit dhe që nëra shtetësore të pajnjë ohura. E në fakt, në që me këtë ditët e ngrota, në zgjërët e pediatris, ka pas për vërshime me virozën tipike të verës. Viroza e verës është një sëmunje me temperaturë të lartë dhe me dhimbje trupi dhe asë një gjë tjetër. Prin rrit, kur një fëmi ka rruf, ka kol, dhe rrit diku i presi që të hipi dhe temperatura. Por në shosë e fëmija nuk shfaq asë një shqecim tjetër përveç temperaturës dhe dhimbjeve të tru dhe lodhejve të tru, bëjt atëherë ata shqecojnë që cilë është shkaku i këtë temperatura. E është pikërish për viroze e verës që shfaqet në formë të tjilë. Ajo gjithashtu mund të shqeqerojt dhe me ndojnë të vjellë, temperatura mund të kapi dhe shqivra 39 edhe pak më lartë, dhe kos gjatja e saj është 2-3 deri në maksimumi 5 dit. Sa do i grindur, i lodhur, i parehat që më të duket fëmija në momentin kur a ishë me temperatur, në që osa i që të sojt dhe është aktiv dhe luan gjatë kohës që është në në efektin e antipiretik vej për profen për e stamol, atër nuk ka asë një gjë për të shqetsuar dhe nuk ka arsia për të vajtër të për të bërë një vizit në që osa në jemi me pushime, pra nuk jemi pëse shpenzojmë të e për për një vizit në një rast të tjilë. Si kërë duke që nëse është viroz, nuk ka nëve për trajtime antibiotik, trajtime të vetme janë të qëtësimit të simptomëm, si që janë antipiretikët, pra i shuhullin temperaturën, pra i stamoli i buprofeni, dhe gjithashtu në shosë e kemi të vjela, mund të bëjmë trajtime me rehidri moral, pra me tresol. 
si që përmundëm vizita nuk është do mëzdoshme të kmiku, por në rastet të veçanta dhe shumë të reala Kajtë e babelar që të nëshë do mëzdoshme të i bësh një vizit në gruhet stime, pëstaj, fëmije se ka në nëshë janë që të fiksuar Jo, faktikisht, ka dhe babelar që janë më të fiksuar se sa në në që në atë tonë që hëmë ose s'ka gjë, sa unë di shumish nuk është në i gjë për të shqetsuar babelar që jo, që e fëmjën dhe doktoresha me Ku janë të babelar? në nëtë janë një qik më meraklije sepse atyri duhet të rinatën pa që më atyri duhet të dëgjojnë dë nkimet e fëmijë kështë normalisht atë është qëtëson se e shikojnë gjënë dhja nga kanë nështë janë kalitur dhe të mide janë një gëtë të stërvitur atë kërpjesa ne jemi stërvitur, jemi vakcinuar psikologikisht që nëse ka këto shenja nuk është serioze dhe e kuptojmë gjënë dhja kjo është ideja Jo që s'kime me reklime shumë? Jo, jo, normal, jo që shkohën, tek zhëjë shohim dhe të të rajnë gjyrat, pra shohim dhe dhe në të iskajsh me të me reklime, shkohim, shohim dhe për balarë. Në më thënë, janë, janë, është gjë e mirë, që ne duhet jemi të kujdeshëm, është gjë e mirë, ama mos atë e brojmë si që pëthoj dhe ti. Dhe se që duhet jemi bashkë punu e s'me njëri tjetrin, do më thënë, kjo është me rëndësishme, kur një fëmi është i se murë, ndër njëherë dhe familje për cop, cop, nga angtin dhe shqetsimi që dhe lodhja që kam prindrit, dhe besoj se ajo që është me rëndësishme, që do të një mund të dhe vetë fëmi është që familje të të bashkë punu e s'pra, që fëti të të bashkë punu e s'me njëri tjetrin, dhe jo të kërkojnë fajnë, ose të kërkojnë Kur duhet të shqetsojme dhe të nësitojme për të të kurgjenë sa bandida asë të këvizitit të këtë një qëtër shnetësore? Ka rasët të rala që kjo infekcion viral nga fyti mund të kalloj dhe të prekit si pa të truet, pra të japi një meningit viral. Dhe shenja dalluë se kryesore është rigiditeti i qafës, pra qafë e ngrirë, sepse fëmija përjeton një dhimbje shumë të fort e këpjese e prapë me i qafës, a i sa jo vetëm që nuk arin të uli kokën poshtë, por asyt nuk arin të uli poshtë. Dhe kjo është një shenja ljarmante që neve duhet të nëzitojmë për në urgjensë, pra nuk kemi mësë lëmë një takime mjeku, nësë të vizitojmë që në shënëcore, por nëzitojmë për në urgjensë, por ta është të rase jam jaftë rala. Mënyra se si përhapet kjo virus i verës është është fekal orale. Pra nuk është me ajrin si që ndodhër ndo me viruset e dimri dhe të vjeshtës, por është nga goja. Pra e marim nga uj detit, nga uj pishinave, nga një si përfaj që kontaminuar kur neve ham pa ngrën, pa palar duart, pra u shemi palar duart. Kështu që i kujdesi i rëndësishëm është me larje në duarve dhe me zgjede në zonë në s'ku ne pëndosim të kryen plajën ose ose të përgjithi la është në ndoshta pak se e vështirë të përgjithet për vetë faktin se ne nuk mund të adim zonë në nështë ose nuk është e ndotur ose në kanë ndotur që kemi një që përshimet në një vënd edhe aty janë bërë shkarkime ujra që pëstë edhe kanë ndryshuar pësërtia i zonë që që është një që kemi e vështirë në faktë sigurisht në të përpishim mua më kanë ndotur vjetë për shumë që djali më morë infekcion në kure shumë të rëndë që më shkoj gati gjithë vera pasë e në spital u shtarak me mikime me gjëra të tjera nga ujdejtit në plajën e dursit edhe nuk ishte gjë e mirë, në fakt, se ne zjodhe një zonë një të populluar, e zjodhe mirë, kur mëse më vonë, një ishte vonë di ku shkarkojshin gjithë uratizat të lateve, të ndërtisave që ishin brënda në qytetë. E kuptojnë. Uroj që të pakten për si vjetë jenë marë masa, dhe si kur të pakten një të abel orientuese për shqetarë. Po ndoshtë atë e filtrimi, këtyre uja vitë, zeta e bënd pa dëmshme, pas dherë dhe në të rëndet. Filtrimi i bënd pa dëmshme, dhe të mësë të jetë filtrimi adukat, në rasin që po referone, ju i bjesh nuk ka pasë. Absolutisht fare. Për dherë sa ne në shkoj një infekcion në lëkurë i gratës të tre, do më thënë, arritë të tre shtërës e lëkurë dhe shumë e kam fjallën që ne nga njërë nuk e zidhim do të zonën ku kushojmë. Thjesht, në nërë, bëjmë shëqyë ku gjimë jabësirë koha, gëzojmë ku gjimë jabësirë koha. Bilet ndo është adhe sot fesën e bajramit mund këtë besimtar që kanë zidur të afestojnë brandetit dhe ishte gjë e bukur Ura në pushimet në barat të rejshë i kanë zidur dhe kalem të eks mund të tjetër më e shpesht që është dhe mjaftë e një orë që janë në gastro interitit pra diarete të vjellat Ma dje është shtipika, jo është prej e gjysheve që thotë po shpëtoj fëmija nga barë ku i verës ka bërë arritje pra Shkaktarët e gastroenteriteve janë dy në përgjithsi në verë, që janë virozat dhe helmimet ushqimore. Që që sërish një ndimë si madhë është të larje e duarve, pra sepse edhe gastroenteritet viral mërë me rrugë fekalorale, pra nga një ushqimi kontaminuara, nga ujra të kontaminuara, nga duar të kontaminuara, që që një kujdes shtes le temi edhe për vëndi ku zgjidim të pushojmë, për gjithashtu duke qënë se edhe helmimet ushqimore, 
janë janë shkaktar të të, të zakonshëm tyre gastroenteritetëve duhet të bëjmë sh- akoma më shumë kujdes për vendin ku ne vendosim të ushqyehemi. Ka rreth rrotë vend grumbullim beturinash, ka rreth rrotë në këtnet, në pelgaça. Ë të tëra këto janë janë gjë që duhet më mbarësysh pastërtia në ambientin ku ne ku ne zgjedhim të 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 konsumojmë një vakt. Pra kamiza vërdall, duart e njerëzve që na shërbejnë janë gjitha detaje që duhet më vërë për mos pasur pasaj surprizet për këndshme me këto gastroenterite. Ndërsa gastroenterite viral, tipik kanë kozgjat janë 2-3, po edhe deri disa javë mund shkojnë do njëherë, dhe simptomologia varion nga simptoma minimale, si për shumë të jeshtë në një përzirë, me në i krampa abdominal, pra me në një shtrëngim të barku, deri në të vila dhe djere profuze, që janë të shumë të në numër, dhe, 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 dhe që zgjasi në kohë. Um, trajtimin. Normalisht trajtimi ideal do ishte rehidrimi oral në shpipa, rehidrimi nga goja në shtëpi. Uh, për gjithdo e kemi thënë në tema të tjera që se si besoj se është me vënd të përsërisim që uh, pas gjithdo, pas gjithdo episodit dhe rejë dhe të vilash e rifurnizojmë fëmijën me, me tresol. Pra në një filxan qaj të madhë 250-300 ml, shtresim një bustin tresoli dhe pas gjithdo episodit të vilash presim një qëre korë 20 minuta dhe japim luk luk të risol. Pas gjithdo episod dhe diareje, mund, mund mos presim fartë qëre korëshin dhe fillojim direkt të rehidrimin. Fëmive 0 dhe 2 vjeqë, pas gjithdo episod dhe të vilash dhe diareja duhet të rehidroj me në rrëth 50 ml resolucion të risoli, pra diku të rrëth një filxan kafeje. Nërsa fëmijë 2-6 vjeqë me rreth 100 ml, gjysën filxajnë qaj ose 2 filxajnë në kafeje, nërsa fëmijë 6 vjeqë e lartë mund të marrin filxajnë në plot 250 ml me, me tresol. Gjithmonë e dhënë në mënyrë graduale, pra lukë, lukë, gjithë zotë 3-4 minuta një lukë, gjithë zotë 3-4 minuta një lukë. Edhe në qovë se fëmija është i jetur, nuk të talejojmë që të marrin në mënyrë të vrullshme me lëngjet sepse 2 rrugë ka. Ose do të avjeli direkt, sepse është një stomak i trazuar të shmoj që ne ja rrisim vëllimin me një herë duke pyrsa si të madhe në kotë shkurëtër, da i e vjellë direkt. Ose pas 20 minuta është fëmija delë sërish gjare, dhe kthevi pra sërish në pikën 0, që nuk i bje nuk kemi marrë as një lëngë sepse të të rajsh karkoj trupi. Kështu që është shumë rëndësishme që lëngjet të meren gradualisht, luk, luk, shumë, shumë ga dalë. E si la më falë kam e të mi pyët i këtu pasi që më vjen gjithmonë, në momentin që fëmija ka vomit e pratë vjela, mm-hmm. nuk më gjerit as një pjesë e vitamineve të ushtimit në trup, nuk e mban trupi një lojë rezerve? si vitaminave të trupet. Por shumull, e se nga 100% të vitaminave që ka një vakë që fëmija e voli, nuk ngellet 1% e farën e trupet. Varë sepse ka vjellë fëmija në qosë, fëmija vjellë sepse e ka një trak gastrointestinal të sëmur, për të shmërja shumë a ullet. Pra nuk është tjesh um, dalje mekanike e ushqimit, po edhe në qosë ushqimi e kalon traktin të rejtës, ajde të dalje me djare, dhe më thënë që nuk është përtitur. Shqy që në qosë e vjella është për shkaj që mekanike, pra një fëmi që që janë shumë, um, nuk e di në një arsye tjetër që fëmija vjellë, pra po nuk është i sëmur. E stimulat, që temi më në e fërmë gjërë. Pra nuk ka shkaj që, shkaj që patologike që a i ka vjella, atëherë, normalisht, sasia që është në zjerë, nuk, nuk është se ka përtitur në një gjë. E sasia që ka mbetur, përtitja mund tjetë e plotë. E Ndërkoj që në qosë në ndodhë, pra që, që fëmijat të, të, të mos arim, të rehidrojmë normalisht, pra nga, nga goja. Kur duhet prindri që të shkojnë në, në spital për të rehidrojmë me infuzione? Me gjithse, si pas librave, rekomendohet që një dehidrim i mesëm dhe i rënd duhet, duhet quar një spital për dehidrim, unë personalisht rekomendohet që edhe, edhe pa dehidrim. Në që ose ju e shihni që, që nuk po jadini pra fëmija, nuk po arrin të mbaj lëngje me, me rrug orale, atëherë është i rëndësishim që të qojmë për të marrë infuzione intravenos, pra për të marrë sërume, sepse një fëmi që është qo dhe mesat, mesatarisht dehidratuar, nuk arrin të gjenë e në të gjakut për të, për të për pas taj infuzionin intraven. Pra, për t'i kursyar vetës dhe fëmijës atë, atë skenë në të mershme, për prindin që e shpojnë, e shpojnë fëmijën gjitha ndej dhe nuk e arrin t'i gjenë e në në përshtachme, është mirë që mos të presim dehidrimin e mesën. Në shenjën e dehidrimit janë mukoza e thatë, mukoza e gojës e thatë. Janë një fëmijë që është i lodhur, i përgjumur, është lokura që e ka humbur elasticitetin e saj dhe është bërë e thad, në qo se e kapim e, pizkë të pjesë e lokurës dorës për shumbla, jo ngellet rrudha rrudha dhe me zishko në vënd, ose e shofim lokurën e barkut si të flashkët, lokurën si të shkëpudur nga pjesa e trupit. Të janë shenjën dhe hidratimit të mesë, në pas shenjën dhe hidratimit të rënd, që duhet bajtur me urgjens, tek, tek që në shnetësore ose tek urgjensa spitalore aty ku ndodhemi, është syte e thelluar dhe qarja palot, pra në qësë së fyte fëmijës bënë si të futur brënda si zgarve, atëherë duhet bënë, duhet me rakosim dhe nuk duhet të mbasim më të më të e përko. 
Um, një problem tjetër që si Elvera është, është tek lukura, jam shumë probleme në temi në lukuri si Elvera. Në temi Vera mund të konsiderojt si me makti në lukurës, në që se do merë një mjë organ që është me i preku nga nga kjo stinë. Pikrish. Uh, për miksimin e djelit, djersës, kremrave, piscinave, plajave, dhe ishe minimalja ishe një ndodhë lukurës gjatë veras, lukurës të fëmive gjatë veras, është, është dermatitin nga, nga të nëzetet, që janë pikrish ato vaporet e famshme, putrat e vogla në gjyroz në, në lëkur që zakonisht nuk kruen, por edhe mund të jenë të bezdishme duke, duke dhe ndi jenë e kruarjes. Ato janë lëtemi të evitushme duke mbajtur një higjen të mirë. Pra një dush dark për dark e fëmija nuk e ka, nuk e ka shumë, e ka të nevojshëm. Um, është mirë që të zgjedhim uh, preparate kosmetike larë se si për shumë um, shampo së sapun që shplahen letë, sepse ato që nuk shplahen letësisht e i lëmë porët të mbyllur akshu që për dispozita për të djersitur, për të bëraj mixi djers, këto kjo, kjo solucion shplahës është me i madhe për të të ndërmatitin pas të është me i madhe. Do në ndimon të në raste që, që, që kjo dërmatit është letemi pak si i agravuar edhe shplare me kamomil do ishte pas dushit edhe një shplare me kamomil do ishte, do ishte ndimësa. Më pas kemi edhe shumë fenomene alergjike që pëson lukura gjatëstinës të verës um, dhe ato shfaqen kresisht në dy forma në formën e pullave me relief, pra pullat të ngritur ambi si përfaqen e lukurës që kanë të njërë në rozës të kushe dhe që kruhen shumë Ato njësin me një ose dy zonat të caktura dhe më pas për hapin në ditë në vijim, në pëthosin në të gjithë trupin, dhe shkaktari mund të jetë ndo një pitskim, ndo një bim ose barishte, ndo një agent kimik, dhe, dhe trajtimi është në përgjësi me pomada me kortizon, me një përshind kortizon, dhe me antihistaminik që mërën nga goja, antihistaminikët janë pikrish ato medikamente që i marim për kolon nga të smuse, për pra të kolon e tha që nuk i lefëmi të qëtë, ato mërën dhe në këtë rase sepse që të sojnë dhe të kruarat. Um, dhe sikurisht të tojnë të shkurë të në rase në fakt kjo kol që edhe pse duke si bronkit ose ftoj është më shumë form allergjik form allergjik edhe zakonisht janë të mirë njohër për njëtë me këto preparate antistaminike për të kolon nga të muse e një të ajgjë ndalon kol, ndalon kitin e bronqë që në nuk ja përritojmë do të fëmijes një pikrisht ato i përdorim dhe në rase të e, e pitskimeve dhe të kruareve dhe thonjë të shkurë, që sigurisht gjithmonë që fëmija ka putra dhe thonjë të shkurë të të tjenë shëqyru si i vazhdushëm, sepse fëmija duke, duke i kruetur dhe i gërvisht, dhe, dhe një lezion i lukurës i gërvishtur, normalisht dhe infektohet më, më kolaj dhe duke na, duke na shtuar më të për problemet në lukurë. Um, gjithësësi një, një metod um, për të parandaluar këtë gjë është në qose kemi, kemi ndërmën që të bëjmë do një shëtitje në vëndë me bimësi është zonat e ekspozuara të trupit të lujë me krem me krem djeli do ishte shumë mirë dhe më pas pas këtimit në shtëpi të, të lahemi pra kremit do, do ishte një barrier më brojtë të jo vetëm nga djeli por edhe në këtyra lërgjendve të mundë shumë që do prekti në lukurën dhe jepin të tila shqetsime Forma tjetër që shfaqen um, dermatit alergjike është me putra putra të vogla në gjyros, që mbasa mund të më skem fare aljevë në tjenë thjesht njëllat të vogla në gjyros të përhapura zakonisht që nuk kruhen. Sigurisht ka dhe për jeshtime, por në këtë rast e kruarët janë minimale. Shkaktarët e zakon që mund të jenë veshjet e reja, qarqafët, shampot, sapunët, pishinat, këshu që është mirë që kur shkojmë për pushime në një hotel ose shpi pushime, ti marrë me vete gjithë, gjithë kosmetike që në me cilën ne, ne, ne lahemi, që mos kemi surprizat e tila. Um, edhe pishinat janë është e zakon që në pra këtë dërmatit pas pishinave. Dhe ajo që është lejmi mirë këtu është që nuk ka asë një gjë për të shqetsuar, zakonisht ato kalojnë vetë pas një jave ose disa ditësh, pa pasur një vajmë për të një, një mikim specifik dhe pa lënë në një shqetsim të konsideru shumë. Uh, gjithashtu vlemë për të teksuar që një problem që ka lukura është dhe mëshkonjat. Dhe, dhe pitskimet në mushkojnat janë, janë letemi bezdia kryesore e, e verës dhe mushkojnat që jenë si kërcenimi mirë fil gjatë verës. Êshtë minë që të evitojmë um, dalje në, në mëngjesit e hershme dhe në brëmjet e vona, sepse atë hershë pjesa që mushkojnat bëhen më agresive. Dhe të, të vishemi me të gjata e sa mundemi, sepse për të mulluar sa më shumë dhe pas, për të pasur sa më pak zonat të ekspozuar. Ndërsa për invadimin e tyre në shtëpi, do ishte mirë që, që shtëpi të vanë të ishën të mbullë, pra dritarët, balkonet, të kishën vendosur rjeta për të penguar hyrjen e, e këtyre misafirve të, pa, të paftuar lëtë temi. Um, gjithashtu dhe një problem që e të ishe has lëkura e gjithë verës, e është lëtë temi mak të të tërve, është djegja nga djelim. Djegja nga djeli është një dëmtimi i lëkurës plotësisht i përandalushëm, por që fatë kejsisht në glizhohet. Gjithësësi, unë duat të teksoj një fakt shumë të rëndësishëm që në baset dhe gjusët të të bëjnë të mendojnë dy herë, 
për masa që duhet marrë nga, nga mbrojtja e djegjes nga djeli, që është pikri që studime që të regojnë që sa më shumë um, ekspozimi jo të shëndet që në djel gjatë fëmiri, sa aqë më tepër probabilitet ka që këta, të ri, këta fëmi të, kur të rritën pasë të bëjnë kancer lëkure. Pra djegje nga djeli nuk është diqë ka që kalon le tjesh me kosin, me domatin, me gjyrat e tjera, është diqë ka që le pasoja, le pasoja që në njëherë nuk rekuperohen më dhe që në një të ardhme, fatë kisish të pasoja mund të jene fatale me, me, me forma kancerogjene. Um, djeli e gjithashtu si që dëmëton lukurën dëmëton shumë dhe sytë dhe si dhe mos sytë e pamaturuar të, të foshnjeve pra njësoj si që dëmëton epitelin që vesh lukurën dëmëton dhe epitelin që, 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 që formon syrin uh, si ti mbrojmë fëmijët nga, nga djelin uh, e para orare i daljeve duhet kufizuar ora 10 dhe ora 16 duhet i në orare që fëmijët duhet të jenë në shtëpi aj sa mundemi, pra përgjaj që kemi në dorë, përgjaj që nuk janë urgjensa, është mirë që këto, këto rare të, të evitohen. Sepse është pikrish koha, kur rezet e djelit janë, janë me intensitet më të madhë. E dyta është të veshim roba të pambukta dhe të bardaj që reflektojmë pra rezet e djelit, dhe që normalisht sa më shumë të gjata të janë robat, sa më shumë të mbulloj me roba, aq më me veshja, aq më, aq më mirë është. Në në Shqipëri kemi atë, atë mensin që sa më vapësh, më shumë gjvishemi, Por në fakt duke vërre të këvëndat um, që klimën e nëzet e kam pjesë të tyre është që sa më shumë nëzet të bëj, sa më shumë djeli fort të jetë, aqë më shumë duhet veshur për të mbrojtur trupin. Kështu që um, um, vesha duhet që të sa më e plot, e pa mbuk dhe e dëndur, do njëherë kur nuk në gjëndet, kur kemi dalë holë shumë një nape e hedhër supeve të foshnës, do, do bënd të punë. Dhe gjithmonë duhet kemi kapele me vetëm dhe do të bëjmë kujdes të zgjedhim kapelin që nuk kanë strehen vetëm për para, por që i kanë strehen rrethe qarkë, pra që më lënë syd, veshët edhe qafën. Bëjmë kujdes që fëmijët i vendosim në hia, e të mundemi, ose në qadra, dhe do bëjmë kujdes që të këfëmijët mos të birë reflektimi djelit nga ujë ose nga rëra e barë, sepse të tjepi shumë të mëtime të kësyd. Ashtë mirë që të përdoret kremi i djelit me së pëfën bitri djetë, Gjithë si kremi i djeli duhet, vën, duhet, duhet të temi aplikuar me kujdes dhe pas konsultës të këpediatrit të këfoshit në njësht muash. Sepse ata e kanë lukurën më të hol dhe kremi për tithet shumë, shumë letë nga organizme duke, duke kaluar në qarkullimin sistemik, pra duke e marrë organizme duke e përtitur brënda kremin. Kështu që në foshit në njësht muash nuk rekomandohet nuk rekomandohet shumë përdorimi kremit të djelit, të ishë mundohet me ta, ta, ta ruaj me mënyrat mekanike, pra me veshjen, me hien dhe me mos ekspozimin në, në oraret e pikut. Um, dërsa për fëmijët, në të cilëve neve aplikojmë kremit e djelit, të ishë me, duhet pasur me rak shumë pjesa e hundus, e veshve dhe e faqeve. Aplikimi kremit të djelit duhet bërt pak të në 15-30 minuta para ekspozimit në djelit, dhe duhet të riaplikuar pas djorës, pas larjes, pas djersitjes, ose dhe pas tarjes me përshqirë. Pra mos mendojmë se me tesh me një, me një aplikim ne, ne kemi kryar punë ose jemi të mbrojtur. Gjithashtu, kujdesi veçan duhet reguar për syt, të si dëmtojnë shumë rëndom nga djeli, dhe sikurisht duhet përdorur syze, por kujdes nga syzet lodër që shitën, që shiten kudo në, në mënyrë ambulatore, sepse me to më shumë po bëjmë, po bëjmë dëm se sa po, po, po ndimojmë fëmijët, me pra me këto syze që shiten në mënyrë ambulatore. Pse këto syze nuk mbrojnë? Po, ndoshta e si la gjam i tyre, së është gjam ose është plastik, dhe sepse... vlënda që përbënë ato në vënd që ta mbrojnë, nuk e, letemi nuk e pasqyron, sepse ideja është që mos ta fusi brënda gjami, rezatimi, por ta pasqyroj, ta ndiri jashtë. Pikrisht, këto syza nuk e reflektojnë rezatimit, pra ato i pranojnë brënda, nuk ka në të sistemin filter. A dërë si i vure që nuk i vërë, thjesht, shikimi jon, është pak me i qetë, në qofë po... se i vure, dhe hia e tyre bëjnë që bebë se e shrytë të zmadhohet. Dhe duke që nësa e zmadhohet, pë, në, në bebe, pra në sytë dhe përtojnë shumë të për reze ultravios, duke që nësa të nuk janë asë filter, pra nuk janë filter, bebja zmadhohet nga hia e që të formojnë dhe shumë të për reze kalojnë në sytë duke u bërë më të dëmshme. Pra prinërve kujdes, kujdes nga syze që qitet në mënyra ambulatore. Pra e ty në rekomandon vetëm në për optika. Vetëm në për, në për optika, të, sigurisht. Më mirë të kursem dhe të mbledhim pak dhe të blem një palë syze që janë të dobishme për fëmijën. Dhe që e kanë të shënuar, pra me garanci që janë 100% mbrojtje ndaj rezeve ultraviolës. Ato janë 
i daljet. Tad një kade, për njërë që thonë që fëmija im nuk im bapë, se të bëjnë një shpenzim kaqë të madhë për gjithë nuk im bapë, për gjithë nuk im bapë. Të pak të në të përdorim Kapelje. kapelet. Kapelet si që për mundë me strehen që përfshin sytë, veshët edhe qafën. Pra me strehen rumbullake, jo me, me, me strehen të jeshtë e këpjesa e syve. Kapelen, kapelen dhe, dhe hje gjithashtu bashkë me kapelen Por absolutisht jo, sy zelodër Hje ti kërkojmë bejt nuk ka nevoj të <laughs> Mundësisht e, hap dhe vrap dërke hje e radhës <laughs> Jo, hje të edhe në det për shumë Nuk është, nuk është e përstachme që fëmija të luaj tërkosat të të bregu Pa kapelen, pa mund të syza Mund të vendosim qadrën dërkon afer bregu ndoshta. Pra përdojmë një qadrë fikse Aty ku do rrim edhe një qadrë Pak më të vokël që e vendosim aty ku fëmija lua ndoshta Po edhe Se nuk është ne me makina o thëmë tashme, nuk është me përpare që ne mërë një matë buze dhe nuk im barë një më do gjithë të gjyra. Pra një qatër të madhe aty ku rrim dhe një qatër pak më të vogle aty ku fëmija lëviz e ngulli portative dhe fëmija luar një shenë. Dhe të bëjmë kujdes që të këpisa ku fëmija shullur mos të reflektohet dritë e djelit nga nga deti, pra që si vrasi sytë ose nga rëra e bardhë, pra dhe këtë kujdes duhet të ashohim sepse ne vet mund të rime syze dhe nuk ndihem as një gjë ndërkohë që të provojmë një vet pas syze çfarë çfarë po përjeton si fëmija. Dhe është mirë që atë fëmija që luajnë të bregu i detit vetëm me, me, me rroba të plazhit pra që janë vetëm bathje zakonisht, pa kapele, pa syze, pa asnjë gjë është mirë që të pakën të veshim të hedhim një peshir krave, të veshim një bluze pa të pa mbuktësi për edhe sidomos kapelën në kokë, pra mos i negligjojmë sepse dëmtimet më më vonë mund të jenë fatale. E stilat faleminderit, i bërë një përzgjede, një përshfaqe, ka shtë gjurë, më duket nga njërë të gjurë, ju se janë pa mundër, për pak të vështjera, për shumë, kur themi realizatimin nga djetë dhe realizatimin nga rëra, nuk e ruajmë do të gjatë gjithë kosë, nështë por, duke qënë koshtjenë për këtë rezice, dhe duke i bërë dhe ndushtet e fëmijët koshtjenë për këtë rezice, fëmijët e moshës 10, 11, 12, 15 vjeqë, nuk janë më ashtë të vjeqës të timit të vetë mitë neja të ashiruajnë, duhet fillojmë të imbi, të bëjmë me dije që kjo, kjo, kjo gjë është dëmë, dhe më thënë, dhe sigurisht do, do t'i edukojmë se pare duke, duke prirë me shëmbull. Unë në fakt me qënë me antë këti emisioni, bëjë thiri dhe autoritetetve, ndoshta dhe të break date-it, që të jenë të pak të të kujtesim për këto tabelat, dërdis vëndëve ku ka dërdje të ujrave të zeza, sepse unë vjetë, e, jo vetëm kostë të ekonomike që ka qënë i erë zakonshme, sepse i lachet e lukurës t'i e dhjesë t'i lanë godjat kostoze, por ishte dëmi psikologike dhe lethemi dëmi fizik në odesh dhe në netë të tëra pa gjumë në gjitha të djerës dva vere dhe ishte një një stres shumë i madhë që mund të kishim evituar për të dinim se ne u gëzuam që gjithëm një zonë të qetë që kështë shumë qet. pak banor dhe po leshim të qetë pana në kuptimin që nuk ishte zhur ma akustike, nuk ishte shumë njërez nuk ishte, ishte një pjesë kraut dhe të mbi përpulluar pa që nga nga tjetër ajo ndoshta pikërisht kjo ka që nërshtuje që s'kisht e njërez <laughs> pra aty ku gjeni plajët të pa përpulluar a shikoni a ka ka në hëndë shikoni dy herë Gjithë si unë do këshilloje që edhe qarqafët në qofë të shkojmë në hotel e brënda vëjnë të mërëshin me vete, pasi në klinik kemi pasu rase, familjesh me, 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 me zgjepje, pra me ska, bjesë pikërish nga, nga qarqafët e hoteleve. Shqy që një, um, kemi pasu një emision në vitin që kalojmë, në përçantin e pushimeve, dhe... Uh, Ndoshtë atë të arri bëjmë edhe njëherë për të rikujtuar edhe mund të arri bëjmë me ato shtesa që ti i keme nduar sigurisht edhe mund të bëjmë dhe një, një dhijua si Radio Stone kishtë thënë të mshoqi që shikosa ajo, ajo graja jotës kishtë lënë gjipa për mundur gjithë shpinë duhet a kishtë marrë me vete gjithësësi ja në gjyra që që le temi në basa nuk shpëtoj një jetë, po janë gjyra që të lecoj një të ngo gjak. Shqy që gratë e dinë shumë mirë, nëse sa shumë gjyra duhet marrë me vete për të pasur pushimet sa më të qetat dhe me sa më pak pasoja. Shqy që dhe një që se vendosim disa qarë palë qarë qaf me vete që ti kemi, për qënë, për qënë si gurë do ishte ide mirë. Të fele, ndiroj shumë e stelë për këtë vërshfaqe që nga bërë të këti emisione, urojë që ti kemi ardhë rëndim sa të pak të gjusët tanë. Në gjusët dashur, kalohë që sa më bukur këtë fejstë, urojë të kemi ardhë rëndim e këto këshila dhe ti zbatoni ato. Bash do të ridakojmë në të tjera emisione. Fele, ndiroj të njërë stelë. Fele, ndiroj të në të lele dhe njërë gëzuar bërëme. Për shëndetje, kjo është emisioni Shoqëria në Fokus. Natyrshë një të shift bëhet nën dhe baba me lindin e një fëmije, por ata zgjedhin të bëhen prinder duke investuar mirë në rritjen dhe edukimin e këti fëmije me pasurin, energjin dhe kohën e tyre. Pra prinderimi është sfid dhe edukimi është lëvizën nga e rësira në dritë e djeve të fëmijeve tanë. Për të qënë fëmijet tanë të suksesëm duhet i modelojmë me siljet tona dhe vetëm atëherët të tarinë suksesin.
për mbletas, mungesa e levizjes pra e aktivitetit fizik, si dhe që regullimi i shies, që si dhe që regullim në ushqyere, janë shkajqet kryesore të dëmëve në shëndet dhe në inteligencën e fëmive të sotëm. Zdo të hanë, të mërkur dhe të premte, shoqëria në fokus, vetëm në Radio 1.